మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్గా రావాలంటే కింద నిన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి వెల్కమ్ టు సొల్యూషన్ పార్ట్ టూ సో ఎస్ఏడే వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ అ హోమోజీనియస్ మిక్సర్ వాట్ ఈస్ అ సొల్యూషన్ సాల్వెడ్ అండ్ సొల్యూట్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ సాల్వెడ్ ఫిజికల్ స్టేట్ టుడే వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్స్ వాట్ ఈస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ సో కాన్సన్ట్రేషన్ మీన్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ వన్ యూనిట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఆర్ సాల్వెంట్ so your quantity of solute present in one unit volume of the solution or solvent is termed as a concentration so edena oka solvent iskunte aa solvent lo enta amount of solute anedi present ayyundi ane dani man concentration lo cheppagalam oka solution iskunte aa solution lo how much amount of solute present in the solution anedi man so concentration ane unit lo man calculate chesi cheptam సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సో టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి క్వాలిటేటివ్ మెథడ్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్స్ క్వాలిటేటివ్ మెథడ్స్లో టూ టైప్స్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్స్ అండ్ డైల్యూటెడ్ సొల్యూషన్స్ వాట్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్స్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ రిలేటివ్లీ హయ్యర్ క్వాంటిటీ దట్ టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్స్ ఏదైనా ఒక సొల్యూషన్లో సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది హయ్యర్ క్వాంటిటీలో ఉన్నట్లయితే వాటిని కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్స్ అంటాం సెకండ్ వన్ డైలిటెడ్ సొల్యూషన్స్ సో ద సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ రిలేటివ్లీ లోవర్ క్వాంటిటీ ఈజ్ నేమ్డ్ ఎస్ డైలిటెడ్ సొల్యూషన్ ఇదేనా ఒక సొల్యూషన్లో సో సొల్యూట్ క్వాంటిటీ అనేది లోవర్ క్వాంటిటీలో కానీ ఉన్నట్లయినట్లయితే దాన్నే మనం డైలిటెడ్ సొల్యూషన్స్ అంటాం ఇవి క్వాలిటేటివ్ మెథడ్స్ ఇప్పుడు క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్స్ సో క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్స్లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సెవెన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ ఏంటంటే మాస్ పర్సంటేజ్ సో మాస్ పర్సంటేజ్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ మాస్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఏ వెయిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సాల్వెంట్ మాస్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ మాస్ ఆఫ్ ద సాల్వెంట్ రీప్లేస్డ్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ద సాల్వెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మాస్ పర్సంటేజ్ is mass percentage is defined as the amount of solute present in 100 grams of the solution amount of solute present in 100 grams of the solution it is mathematically represented as mass of the component in the solution by total mass of the solution into 100 percentage percent so so and the number into 100 are raised anamata mass percentage of a compound equal to mass of a component in the solution by total mass of the all components in the solution into 100 anamata total mass of the solution means mass of the solvent plus mass of the solute anamata so example 10 <coughs> percentage glucose solution by mass 10 percentage glucose solution by mass means 10 grams of glucose present in 100 grams of the solution 10 grams of the glucose are the 100 grams of the solution are present in the animal 10 percent of glucose solution by mass were chapters the meaning in 10 grams of glucose present in 90 grams of water water that is 10 percent of glucose solution by mass meaning so next <coughs> volume percentage volume percentage it is defined as the so volume of the solute present in 100 milliliters of the solution so the volume of the solute present in 100 milliliters of the solution is termed as volume percentage it is mathematically it is mathematically choose this so volume of the component by total volume of the solution into 100 volume of the one component particular solute or solvent by total volume of the solution into 100 total volume of the solution means volume of the solvent plus volume of the solute into 100 so volume percentage of a component equal to volume of the component by total volume of the solution into 100 
so <coughs> volume of the so volume percentage of the solute manam calculate cheyalam kon appudu ide formula rasam volume of the solute by total volume of the solution into 100 anna appudu volume percentage manaku vastund anna next mass by volume percentage w by v ee concentration method eppudu use chestaru ante so solid in liquid solutions solid in liquid solutions in concentration man find out cheyalante mass by volume percentage ni use chestam so the definition it is defined as the mass of solute dissolved in 100 ml of the solution the mass of solute dissolved in 100 ml of the solution is named as mass by volume percentage it is mathematically denoted as mass of the component by the volume of the solution into 100 mass of the component by total volume of the solution into 100 so ala vesinattu manaku mass by volume percentage anadi use use cheyadam jarugutundi next parts per million parts per million so ee concentration method manu eppudu use chestam ante oka solution lo traces amount of solute present cheyadapudu ppm use chesta parts per million 1 million into 10 1 million equals 10 to the power 6 anamata for example manu oka atmosphere iskonam anamata atmosphere lo pollutant percentage anadi chaala chaala traces amount of percentage undadu aa pollutant oka concentration manu find out cheyalante ppm ni manu use cheyalanamata so atmosphere lo carbon dioxide iskonatlayite 6 ppm undadu carbon dioxide 6 ppm undadu anamata but very toxic idi chaala toxic nature ni kaligi undadu anamata అటువంటి వాటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం పీపీఎం ని యూస్ చేయాలి సో పీపీఎం ని ఆల్ సొల్యూషన్స్ కి యూస్ చేయొచ్చు అన్నమాట ఏంటి సో సాలిడ్ ఇన్ సాలిడ్ సొల్యూషన్ కి యూస్ చేయొచ్చు లిక్విడ్ ఇన్ సాలిడ్ సొల్యూషన్స్ కి యూస్ చేయొచ్చు సాలిడ్ ఇన్ లిక్విడ్ సొల్యూషన్స్ కూడాని మనం యూస్ చేయొచ్చు సో డెఫినిషన్ చూద్దాం పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ ఈక్వల్స్ టు నంబర్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ into 10 to the power of 6 10 to the power of 6 parts per million so 10 to the power of 6 to multiply chayi akada mass percent percent andukane into 100 vesam per million andukane ikkada into 10 to the power of 6 asthunnam anamata parts per million equal to number of parts of the component by total number of all components in the solution into 10 to the power of 6 this is parts per million it is defined as the ratio of mole number of one component to the mole number of all components in the solution so mole fraction ela define cheyachante so mole number of one component by total mole numbers of all components in the solution sir a solution lo any components ait unde a components anni yokka mole numbers manu veyali so mole number mole number means mass by molar mass anamata mole number ni manu ela find out cheyachante mass of a component by molar mass of the component let us take a binary solution ab ab ni oka binary solution isukunnatla indulo unde components enti a ni oka component b ni oka components unnai ippudu manaku mole fraction kavali ante vidu mole numbers ni manam first find out cheyali anamata so mole numbers ni find out chesthe component a component b so component a mass anade w1 component b mass w2 component a molar mass m1 component b molar mass m2 ayithe సో కాంపోనెంట్ ఏ సో మోల్ నెంబర్ ఏమవుతుందంటే డబ్ల్యూ వన్ బై ఎం వన్ కాంపోనెంట్ బి మోల్ నెంబర్ డబ్ల్యూ టూ బై ఎం టూ అయింది అనుకోండి ఇప్పుడు మనకు కాంపోనెంట్ ఏ మోల్ ఫ్రాక్షన్ కావాలి మోల్ ఫ్రాక్షన్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ అయ్యింది నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వన్ కాంపోనెంట్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ సో ఇది ఒక బైనరీ సొల్యూషన్ తీసుకోండి ఇందులో టూ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ టూ కాంపోనెంట్ లో ఏ అనే కాంపోనెంట్ మోల్ నెంబర్ వన్ కి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఏ అనే కాంపోనెంట్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మోల్ ఫ్రాక్షన్ మనం ఎక్స్ తో డినోట్ చేస్తాం ఏ అనే కాంపోనెంట్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ కావాలి కాబట్టి ఎక్స్ ఏ ఎక్స్ ఏ మీన్స్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఏ కాంపోనెంట్ ఏ ఈక్వల్ టు మోల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ బై మోల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ మోల్ నెంబర్ ఆఫ్ బి మోల్ నెంబర్ ని ఎంత తో డినోట్ చేసుకుంటే మోల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఎన్ ఏ మోల్ నెంబర్ ఆఫ్ బి అంటే ఎన్ బి సో అప్పుడు మోల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ ఎన్ ఏ అవుతుంది మోల్ నెంబర్ ఆఫ్ బి ఏమవుతుంది ఎన్ బి మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ ఏ ఈక్వల్ టు మోల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ ఏ బై మోల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ ఏ ప్లస్ మోల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ బి అదే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ బి కావాలనుకోండి కాంపోనెంట్ బి కావాలంటే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ బి ని మనం ఎక్స్ బి తో డినోట్ చేస్తే మోల్ నెంబర్ ఆఫ్ బి బై మోల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ మోల్ నెంబర్ ఆఫ్ బి మోల్ నెంబర్ ఆఫ్ బి అంటే ఎన్ బి మోల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఎన్ ఏ ప్లస్ మోల్ నెంబర్ ఆఫ్ బి అంటే ఎన్ బి అని 
ఏదైనా ఒక సొల్యూషన్ తీసుకున్నట్టు ఈ సొల్యూషన్ లో ద సమ్ ఆఫ్ ద మోర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ఆల్ కాంపనెంట్స్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది అన్నమాట ఏదైనా ఒక సొల్యూషన్ తీసుకుంటే ఆ సొల్యూషన్ ఉన్న కాంపనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కాంపనెంట్స్ అన్నింటికి మోర్ ఫ్రాక్షన్ మనం సమ్ చేస్తామనుకో యాడ్ చేస్తామనుకోండి అది వన్ ఈక్వల్ అవుతుంది అన్నమాట ఇప్పుడు మనకు ఏదైనా ఒక సొల్యూషన్ ఇచ్చేస్తే మోర్ ఫ్రాక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే అందులో ఒక కాంపనెంట్ మోర్ ఫ్రాక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సింగిల్ కాంపనెంట్ మోర్ ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది అన్నమాట ఎలా ఇప్పుడు ఇదే సొల్యూషన్ బైనరీ సొల్యూషన్ తీసుకొని ఏబి అనే బైనరీ సొల్యూషన్ తీసుకున్నట్లయితే సో ఇందులో ఏ అనే సొల్యూ ఏ అనే కాంపనెంట్ యొక్క మోర్ ఫ్రాక్షన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అది ఎక్స్ ఏ వాల్యూ మన దగ్గర ఉంది ఎక్స్ బి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో మనకు ఒక ఫామ్లో ఉంది ఏంటి ద సమ్ ఆఫ్ మోర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ఆల్ కాంపనెంట్స్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ ఈ ఫస్ట్ వన్ ఇందులో ఎన్ని కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి టూ కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అంటే ఏ బి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్ ఏ ప్లస్ ఎక్స్ బి ఈక్వల్స్ టు వన్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ కాంపనెంట్స్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అనమాట సమ్ ఆఫ్ మోర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ఆల్ కాంపనెంట్స్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సో ఎక్స్ ఏ ప్లస్ ఎక్స్ బి ఈక్వల్స్ టు వన్ వి నో ఎక్స్ ఏ సో ఇట్ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఎక్స్ బి సో ఎక్స్ బి ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ ఎక్స్ ఏ ఎక్స్ బి ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ ఎక్స్ ఏ వేస్తే మనకు ఎక్స్ బి అనేది వస్తుంది మోర్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ బి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఎక్స్ ఏ ప్లస్ ఎక్స్ బి ఈక్వల్స్ టు వన్ సో ఇది ఎలా అంటే దీనికి ఒక క్లారిఫికేషన్ మనం ఈజీగా క్లారిఫై చేయొచ్చు ఒకసారి చూద్దాం ఎక్స్ ఏ ఎక్స్ ఏ ఈక్వల్స్ ఎక్స్ ఎన్ఏ బై ఎన్ఏ ప్లస్ ఎంబి ఎక్స్ బి ఈక్వల్స్ టు ఎన్బి బై మోల్ నెంబర్ ఆఫ్ బి బై మోల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ మోల్ నెంబర్ ఆఫ్ బి ఈ రెండు మనం సమ్ చేస్తాం అనుకోండి అంటే ఎక్స్ ఏ ప్లస్ ఎక్స్ బి ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఏ బై ఎన్ఏ ప్లస్ ఎంబి ప్లస్ ఎన్బి బై ఎన్ఏ ప్లస్ ఎంబి ఎల్సిఎం చేస్తే ఎన్ఏ ప్లస్ ఎంబి బై ఎన్ఏ ప్లస్ ఎంబి సో క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎక్స్ఏ ప్లస్ ఎక్స్బి ఈక్వల్స్ టు ఎంత వస్తుంది మనకు వన్ వస్తున్నాం ఎక్స్ఏ ప్లస్ ఎక్స్బి ఈక్వల్స్ టు వన్ ద సమ్ ఆఫ్ మోర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ఆల్ కాంపనెంట్స్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అనమాట ఇలా మనం ప్రూఫ్ చేసి చెప్పొచ్చు ఒక బైనరీ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను టూ కాంపనెంట్స్ తీసుకున్నాను ట్రైనరీ సొల్యూషన్ తీసుకుంటే త్రీ కాంపనెంట్స్ ఇంకా క్వార్టనరీ సొల్యూషన్ తీసుకుంటే ఫోర్ కాంపనెంట్స్ ఇలా ఉంటాయి అనమాట ఇలా మనం మోర్ ఫ్రాక్షన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్పొచ్చు అనమాట molarity it is denoted by m the definition of molarity is the number of moles of solute dissolved in 1 liter of the solution the number of moles of solute dissolved in 1 liter of the solution how many moles of solute dissolved in 1 liter of the solution is defined as molarity for example so n moles of solute dissolved in v liters of the solution n moles of the solute dissolved in v liters of the solution now now we can write the molarity m equal to n by v n moles of the solute present in v liters of the solution v liters of the solution so m equal to number of moles of the solute number of moles of the solute denoted by n volume of the solution in liters denoted by v m equals to n by v n means number of moles of the solute so mole number of the solute we can find out weight by molar mass weight by gram molecular weight so so m equals to weight by gram molecular weight weight by gram molecular weight into 1 by v in liters volume in liters volume in liters volume in liters lo iskunte adhe volume ni milli liters lo iskunte weight by gram molecular weight into 1000 by v in milliliters volume in milliliters ga mana chetta then molarity m equals to number of moles of solute by volume of the solution in liters anna so units mana la raichu units ante n by v n ante number of moles of the solute number of moles of the solute moles of the solute yokka units enti moles anna v ante volume volume units enti liters సో మొలారిటీ యూనిట్స్ ఏమవుతాయి అప్పుడు మోల్స్ పర్ లీటర్స్ మోల్స్ పర్ లీటర్ అనేది మొలారిటీ యూనిట్ అవుతుంది ఎన్ బై వి ఎన్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ యూనిట్స్ ఏ యూనిట్ ఏంటంటే మోల్స్ అనమాట వి అంటే వాల్యూమ్ వాల్యూమ్ యూనిట్ ఏంటంటే లీటర్ సో మోల్ పర్ లీటర్ అనేది మొలారిటీ యూనిట్గా మనం చెప్తాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే మొలారిటీ మొలారిటీ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై స్మాల్ ఎం మొలారిటీ యూనిటెడ్ బై క్యాపిటల్ ఎం మొలారిటీ డినోటెడ్ బై స్మాల్ ఎం 
So molarity defined as the number of moles of solute present in one kilogram of solvent. Solvent molarity of solution. Molarity of solvent. The number of moles of solute present in one kilogram of solvent. So in the formula of solvent, molarity small m equals to number of moles of solute denoted by n. Mass of solvent. In kilograms, so mass of solvent in kilograms denoted by A. So, this is the way to do molarity m equal to weight by gram molecular weight into 1 by A in kgs. That is, solvent in grams by H. That is, the formula of the formula. Weight by gram molecular weight into 1000 by so solvent in grams. Grams is the solvent in weight by gram molecular weight into grams by gram molecular weight. So, here the unit is same over here. Number of moles of solute. Mole number is equal to moles. Mass of solvent in kgs. Solvent mass in the entry of the unit is equal to kgs. So, unit is equal to mole per kg. This is molarity unit. Now, the temperature effect is the concentration matters and the temperature matters. Temperature general is the temperature effect of the unit. The gas is equal to liquid is equal to temperature effect. If the temperature increases to, if the temperature increases on liquid solution, the solution can evaporate, the solution can expand, expand out. All expand out of the volume of the solution and the evaporation increase in both of them. So, at one of the cases, we have temperature is stable, we have temperature is stable. Temperature dependent on the concentration method is the same thing as volume percentage. Volume percentage is liquid in liquid solution. We can use it as volume percentage, molarity. Molarity is volume percentage. We can use it as volume percentage. We can use it as liquid by liquid by temperature effect. This is temperature dependent. So, temperature independent is the same as mole fraction. Mass percentage, so molarity, even temperature independent. So, if you like this video, just give a thumbs up to me. माँ वीडियोस में इतना चैनल लाते लाइक चाहेंगे, शेयर चाहेंगे, माँ चैनल लोने मरीन वीडियो अपडेट्स को सम्मा चैनल ने सब्सक्राइब चेस करने पाकने वाले बेल सिंबल ने क्लिक चें।